Virgin de la Soledad, her mysterious apparition, and the unexplained arrival of her image were initially a revelation. Please get a copy of a brief copy of the chronolo chronological sequence, the history of our Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga after Mass, please. My husband inserted that one. The Nuestra Señora Soledad de Portavaga is honored as the queen and patroness of the province of Cavite. The original painting is enshrined at San Roque Church in Cavite. On March 18, 2018, Pope Francis issued a papal bull for her canonical coronation and the golden crown was presented last November to her, November 18, 2018, in a grandiose ceremony. The image is also decreed as national cultural treasure of the Philippines. Her feast day is celebrated second and third Sunday of November.
Now we are going to have um, the recitation of the Sorrowful Mysteries of the Most Holy Rosary, which will be said in three, well, let me say, wait a minute, two. Two, di two languages and one dialect. So we begin with Tagalog, Spanish, Tagalog, Spanish, and then end it with uh, in English. So kindly join us in our prayers. O oh God, come to our aid. O oh Lord, make haste to help us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Never shall be world without end. Amen. Mother of Sorrows, Our Lady of Solitude of Portabaga, may we stay close to you at the foot of the cross, where you became our mother. Teach us a faith that is humble and obedient. A hope that proves itself with action and a love that accepts suffering and setback. Help us seek fidelity above honors and God's will above comforts. May we crucify our pride with Christ on the cross. We ask these things through your intercession, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We meditate on the five sorrowful mysteries, the agony on the garden, the scourging at the pillar, the crowning with thorns, the carrying of the cross, and the crucifixion. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, who is only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From then, he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the intentions of our Holy Father, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. For our continued growth in the virtues of faith, hope, and love, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women. And your woman, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you, and blessed is the fruit.
ay sama sa iyo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, paralaan mo kang magkasalan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, paralaan niyo kang makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, paralaan niyo kang makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ibalaan mo kang makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na Ina na yung Diyos, palaan ko yung makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, palaan ko yung makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipalalaan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, talalaan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Liwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ngayon at magpakailanman, Shenoa. Amen. Purísima flor, dulce y madre, que cabite de luz iluminas a tres siglos que vio Filipinas en su cielo tu rostro brilló y es la voz amorosa del hijo la que fue The second 
sorrowful and mischievous. Thank you. It's the scourging at the pillar, and the fruit of this mystery is mortification. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdonamos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y nos dejas caer en la tentación, mas libra más de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Y bendito es el fruto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Amén. Dios te salve, María. El Señor es contigo, bendita tú eres. Mujeres y bendita. Oras ng kalungkutan, sa oras ng karamdaman, ikaw Maria ang takbuhan, tanging lunas ng kapigatian, kung pag-asa ay mawala. Kung ang pighati ay walang lupa, Ikaw, Maria, ang tanging takbuhan, Handang dumamay kahit 
Caelán, oh Virgen de la Soledad, reina mi namahal. Cavite ay yung pinapat nubayan, mi namahal at kailan paman, oh Virgen de la Soledad, reina ng aming minamahal. Cavite ay yung pinapat nubayan, mula noon ngayon at kailanman. Ika'y patnubay at laging karamay, kami yore ng minamahal. The third sorrowful mystery is the crowning with thorns, and the fruit of this mystery is moral courage. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang paharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakay sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga utang, kaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin, at kapag mo kami ipayuntung sa tukso, at inadya mo kami sa dilang masasama kami. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abag, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami makasalanan, Ngayon at kami mamamatay. Amen. Abag Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kami mamamatay. Amen. Abag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 
at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanagangin ang kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanagangin ang Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipananayin ko kami ng sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara na unang una ngayon at magkapaglalaman sa walang hanggan. Amen.
The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross. And the fruit of this mystery is patience. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos el tu reino. Hágase si voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, 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 oh,
mystery is the crucifixion. The fruit of this mystery is the virtue of perseverance and the gift of salvation. In the name of our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your one Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your one Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, for us sinners, the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and ever shall be, world without end. Amen. Holy Queen, Mother of 
mercy. Hello, we're live for sweetness and our hope. To thee do we cry, to thee is stolen to thee. To thee do we send up our sighs, morning and evening in the valley of tears. Then men must pray to God, and we cry in our hope for mercy, so our life. And after this, our sighs, so at once, let the spirit of thy own Jesus, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. O God, who is only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant we beseech thee that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of our Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Prayer of Petition to Our Lady of Solitude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Most Holy and Sorrowful Virgin of Solitude, You who stood at the foot of the cross and witnessed the last breath of Your Son, You who were expectant while You are reflecting at the crown of thorns and the nails, which caused the suffering and death of your son. We come to you on bended knees to give reverence to your sorrows and offer our petitions confidently of taking refuge in the sanctuary of your wounded heart. We ask you to offer these supplications to Jesus Christ through the merits of his holy sacrifice together with your sorrows at the foot of the cross and with their merits efficaciousness. May we come to obtain the grace and favors that we ask. You may say your special intentions. To whom we have recourse in the midst of our needs, and suffering, but only to you, O Mother of Mercy. You who have partaken from the chalice of your Son, and having a compassionate heart to the supplications of those who journey in this valley of tears. O most loving Mother, whose soul was pierced by a lens of anguish upon seeing the suffering of your Son, pray for us and obtain for us from Jesus all our petitions, if it is in accordance for His praise and glory, and for the healing of our souls. Amen. Amen. Our Lady of Solitude of Fort Tabaga, pray for us. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, lugar por nosotros, pecadores hay en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres. 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, rogar por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa ating live stream coverage on Facebook. Ako po ay si Ben Aranda, one of the many servant leaders of the Phil Am Ministries here at Incarnation Church. Tayo po ay naririto para sa pagsisimula ng isang taong pagdiriwang at pagsasalamat sa limang daang taong grasyang biyaya ng poong may kapal sa ating mga Pilipino at bayang Pilipinas. Pinili po tayo ng Diyos para tanggapin ang Kristyanismo, ang mabuting balita at ang kanyang pagmamahal. For God loved the world so much that He gave His only Son to the world. And in March 1521, Jesus was brought to our shores. We became Asia's beacon of faith and hope, and now the third largest Catholic population in the world. Through the Incarnation, Mary accepted God's gift of love and shared Jesus to humanity. As Apostles of Mary, let us bring our gift of faith, name of Jesus, beauty of the Church, mercy and joy of God to the ends of the earth. During his visit to Manila, Pope Paul VI commended us to the generosity of the Virgin Mary, whom we love so much. He said, the mother of God, whose glory comes entirely from her son, will guard your commitment and will pray that your apostolate may respond to the deep hope of men and thus cause this great land with its deeply religious soul to shine with the brightness of the good news the source of justice, truth, liberty, and love. The theme of Jubilee celebration is gifted to give. During the beatification of the first Filipino saint, Lorenzo Ruiz, Pope Paul II reminded us that Christianity means daily giving. In response to the gift of Christ, who came into the world so that all might have life and have it to the full. Last Sunday at the Filipino Mass in the Vatican, Pope Francis urged us to preserve our faith and keep bringing the joy of the gospel throughout the world. Atin pong ipagpatuloy ang palaging ipinagbabaghagi itong bahal, banal na regalo para lalong lumago at lumaganap sa buong mundo ang pananampalataya at pagmamahal ng Diyos. Welcome and let us all stand and share God's love to the world with our principal celebrant, the Auxiliary Bishop of Los Angeles, Most Reverend Alejandro Aklan. The hundredfold, the cross of Jesus Christ in our Asian shores is now five hundred years cherished still to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición, también vuestra misión a todos los que sufren, traemos salvación a todo el mundo, compartir su 
Señor, compasión a toda la humanidad. Llamamos a la conversión. Tayo el mai katungkulan at pananagutan ng kapwa Kristong butihin San Lorenzo Ruiz San Pedro Calungsod Tanan nga Pilipinon Santos Mugulahan Dangato sa Diyos Ang amon pasalamat Lakip among panaad nga pagmatino anon. Tayo may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong buti. Gifted to give five hundred years of jubilee, five hundred years of blessings, five hundred years of graces. We are gifted to give five hundred years of jubilee 500 years of blessings 500 years of graces we are gifted to keep 500 years of jubilee 500 years of blessings 500 years of graces we are gifted to give 500 years of jubilee 500 years of blessings 500 years of graces we are gifted to give 500 years of jubilee 500 years of blessings 500 years of graces we are gifted to give 500 years of jubilee 500 years of blessings 500 years of graces We are gifted to keep Years of jubilee 500 years of blessings 500 Graces, we are gifted to give. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang Panginoon ay sumayin niyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Natutuwa kami at napakaraming nakadalo ito sa ating pagdiriwan itong unang uh, linggo ng ating uh, siyam na isang taon na pagbibigay-pugay 
at uh, pagbigay gala sa ating uh, mahal na Birig Maria na siyang patrona ng isang uh, patrona ng, ng, ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat ulit at uh, naway maging mabiyaya itong hapon na ito para sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay. Uh, pinagdirimang din natin itong linggo ito ang ikalabang linggo sa apat na pong araw sa paghahanda. Itong uh, linggong ito, dapat natin ihanda ang sadili natin sa darating na mahal na araw. Isang linggo na lang, mag-uumpisa na tayo sa, uh, sa, uh, sa uh, ay, uh, linggo ng Palaspas. Uumpisa ka na natin ang ating pag-aalala sa ginawang pagsalba ng ating pangasawang Masok Kriso sa bawat isa sa atin, sa kanyang uh, pagdurusa at pagkamatay sa Kriso. At siyempre ang, uh, ang, pag, ang kanyang uh, pagkabuhay na muli. Kaya ay handa natin itong, it, 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 ang ating mga sarili itong linggong darating para sa mga mahal na araw. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili para sa pagdaliwan itong banalasan kamisa. Alalahan na natin ating mga nagawang mga pagkakamali sa Panginoon. Sabi kita ay nantawad sa ating Panginoong Diyos. Panginoon maawa ka. Panginoon maawa ka. Panginoon maawa ka. Kristo maawa ka. Kristo maawa ka Kristo maawa ka Panginoon maawa ka Panginoon maawa ka Manalangin tayo Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siya nagbunsod upang mahalin natin siya, na napatkusa niyang inako ang namatay para sa salibutan, kami naway masigasig at tumahang sa kanyang dinahanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Necrofeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y digaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehepto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ay makakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. 
ang salita ng Diyos. Diyos ko sa kilikain, tapat na puso't loobin. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y Iyong pawiin Ayon din sa iyong Pag-ibig sa akin Linisin mo sana Ang aking karumihan At ipatawad mo Hiyaring kasalanan Diyos ko sa kilikain Tapat na puso't loobin Isang pusong tapat sa akilikhain Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin Sa iyong harap ay huwag akong alisin Ang Espiritu mo ang papagharihin Diyos ko sa akilikhain tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa kilikain, tapat na puso't loobin. Malangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Jesus, haring walang hanggan Purihin ka Jesus, haring walang hanggan 
Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay. Kundi sa salitang mahal, mula sa bibig na banal, ng ama dating may kapal. Purihin ka Jesus, haring walang hanggan. Purihin ka Jesus, haring walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Grego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang bahulog sa lupa ang butel ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito, mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa hirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroroon at ang sabi nila, Kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang anghel. Sinabi ni Jesus, Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panuna upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas, ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitataas na, ilalapit ko sa akin ang lahat na tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Kung ang una po, gusto kong bigyan ng magandang baba, pagbati at pagtanggap ang ating Ubispong Pilipino, si Bishop Alejandro Aklan. Talapakan po natin siya. Alex po, kung tawagan ko, alam nyo, matanda siya sa akin ng sampung taon. Kaya, ang dapat tago sa kanya, Kuya Alex. Magandang hapon, Kuya Alex. Ang aming mahal na auxiliary bishop ng San Fernando Region. At sa inyong, mga la at sa inyong lahat, mga kuya, ate, tito, tita, kapamilya, kaibigan, kapuso, kababayan, isang magandang pagbati ngayong hapon na ipinagdiriwang natin ang limang daang libong taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Diyos! Mabuhay si Jesus! Mabuhay ang ating mahal na Birhen! Sa totoo lang, lahat tayo ay magkakapatid. Isang pamilya at isang puso sa pananampalataya. Naging magkasinlahi tayo sa pamamagitan ng tubig, ng pagbibinyag at ng Espiritu ni Kristo. At tayo ay lalong pinag-iisa sa pamamagitan ng katawan at tugo ni Kristo sa Ekoristiyang ito. At sa bawat araw at bawat linggo na ipinagdiriwang natin ang Ekoristiya. 500 years of Christianity in the Philippines. What a blessing! What a gift! Amen? Amen. It was on March 16, 1521 that Magellan and his expedition arrived on Philippine shores. It was on March 31, 1521 that the first Mass on an Easter morning was celebrated on Philippine shores on the island of Limasawa. It was on April 14, 1521, that the first that the first baptisms were held. Raha Humabon and his wife were baptized along with about 800 of their subjects. Humabon was given the name Carlos and his wife Juana. After her baptism, Magellan gifted the Queen of Cebu with the beautiful wooden statue of the child Jesus, Santo Nino, which is believed to be the same statue that Miguel Lopez of de Legazpi found 44 years later in 1565. 500 years of Christianity, a happy fault some people or historians would say, referring to the negative impact of Spanish colonization in the Philippines. We also know that in God's mysterious plan, the Philippines was destined to be the only country in Asia that was heavily Christianized, with less resistance from the people. We were gifted with this faith among Asian countries. As a matter of fact, the Christian faith was a surprise gift to the island. Philippines was an unintended destination of the Spanish expedition. Father Antonio M. Permia, an SBD priest wrote, the explicit instructions of the King of Spain for Magellan expedition to sail to the Moluccas on the Spice Islands to look for spices as well as to discover a western route to these islands. In other words, the destination was not the Philippines, nor was the objective the Christianity of the inhabitants of these islands. They simply chanced upon the Philippines as they were looking for a western route to the, to the Spice Islands. But what a gift! Indeed, what a surprise gift! 
the Filipino natives readily accepted the gift. This gift, the friendliness, the friendliness and the hospitality of the natives delighted and surprised Magellan and his men. Attributes that are remarkable in us Filipinos. With the defeat of Magellan by Lapu-Lapu, Christian systematic evangelization did not happen until 44 years later in 1565 when Miguel Lopez de Legazpi, accompanied by the Augustinian friars, came to establish the Catholic Church in the Philippines. The 400 years of evangelization of the Philippines was celebrated in 1965. And here we are now, in 2021, celebrating the birth of Christianity in the Philippines. Salamat! sa handog na ito. Ito ang ating kayamanan. Salamat! Because we are humbled to receive this gift. Salamat sa Diyos. Lahat, salamat sa Diyos. Gift to be given. This is the theme of our quincentennial anniversary. Ano ang ibig sabihin ito? What does it mean? ibinigay sa atin ang handog na ito at dapat lang ipahayag, ibahagi, ipabatid, ipamulat, ipaubaya, ipamana sa ating mga anak, mga kaibigan, at kasama sa trabaho at sa lahat ng mga tao ating nasa salamuha. Ito ang ating misyon bilang mga Kristiyanong Pilipino. This is our mission. And that's what Cardinal Tagli reminded us last Sunday during the anniversary mass with Pope Francis at St. Peter's Basilica in Rome. This is what he said. The gift must continue being a gift. It must be shared. If it is kept for oneself, it ceases to be a gift. By God's mysterious designs, the gift of faith we have received is now being shared by millions of Christian people, migrants, Filipino migrants in different parts of the world. Amen? Amen. From being a mission receiving church, we must become a mission sending church. From being a mission church, we must become a missionary church. And we must go forward. Adelante! We learn from the mistakes of the past, but we must not dwell on them. We can correct them and go forward with our mission of proclaiming our Christian faith to the whole world. What does this mean to us who live in the Archdiocese of Los Angeles? First, indeed, we must rejoice with this gift. Magsaya tayo. Magpiesa tayo kahit na pandemic. Magalak tayo. Tayo'y pinigay ng isang napakagandang regalo. Napakahalagang regalo. Mas mahigit pa sa anumang kayamanan sa mundo. But rejoicing comes with an awareness of a call from God to a particular place. I remember saying to my people here at Incarnation, it's one, it's one thing to be called. It's another thing to be called to a place. Alam nyo, nung ako ay nag-iisip na bumalik sa pagkapara dahil for a few years I, I left the seminary and went to join my parents and my family here in the United States. And just like anyone else, I had the American dream of wanting to be successful. I didn't know at that time I haven't met Bishop Alex yet. I was also working the bank. But after a few years, I went to see my spiritual director, Father Nim Gonzalez, uh, a Jesuit president, and I 
I told him I, I'm thinking of become, I was thinking of going back to become a priest. And I said, I'm going back to the Philippines. My heart is there. I want to go back and serve my people. And then Father Nim said, you should think twice. Maybe the Lord is calling you to serve the people of Los Angeles. And I heeded to that advice. I discerned and said, that's true. God has called me to this particular place, to the Archdiocese of Los Angeles. Mga kababayan, kapuso, kapamilya, tinawag tayo lahat ng Diyos sa pamamagitan ng ating bin binyagan bilang katoliko, bilang kristyano. Tayo tinawag, pero tinawag din tayo para sa isang lugar. Lahat tayo tinawag dito sa Amerika, dito sa Los Angeles. Para sa ganon ay pahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon. We are called to serve a particular place. What a great calling, but what a great responsibility. Have you realized? Nais nyo ba? Tayo ang nagpaparami sa mga simbahan, sa mga parokya dito sa Los Angeles. Do you ever appreciate that? Do we appreciate that? Amen. But, isang bagay na dapat isipin din na we have to be engaged in our parishes to enlighten them with our faith. We have to be involved. We have to take leadership. As I said, the gift comes with the responsibility to take leadership in our parishes. Second, this gift and responsibility require big sacrifices on our part to support our parishes. Not only the sharing of our treasure, but also the sharing of our talent and time. Kailangan tayo ng archdiocese. Kailangan tayo ng ating mga kapatid sa ibang lahi. Marayal sa inyo, well, sobra naman ang responsibility na to. Pero kain natin ito. Kaya natin. We can do it. Di ba? Yes. Tayo pang mga Pilipino, sanay tayo sa sacrificio. Mahal natin ang ating simbahan. At gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para sa ganon ay maging matatag ang ating pananampalataya bilang mga katoliko. As Jesus said in today's gospel, unless a grain of wheat falls on the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. <coughs> Ang pagsasakarpisyo natin ay magbubunga ng mga maraming biyaya. Amen? And we have welcomed this gift of faith. And as we have welcomed this gift of faith, God calls us to welcome one another. Especially people in our lives. To welcome those who are different from us. The Lord is calling us to share our traditions, our cultures with our people. The Lord is calling us to work hand in hand with people in our parish who are from other languages and culture, who are natives of this country. God calls us to work with parishioners with many gifts. And more than that, God calls us to see Christ in its other. 
to see Christ in that person who, is, who has a different color, the language, to see Christ in the poor, to see Christ in all colors, gender, to see Christ in all those who are different from us. And finally, this is probably the heaviest responsibility. Talaga ko itong pinakamahirap eh. Kaya niyo bang ibigay yung mga anak niyo sa pagkapare? Can you take the responsibility to share your children to become priests, religious men and women. I think it's important for us families to foster vocations. San manggagaling ang vocasyon? San manggagaling ang pangapare? Where do people, priests come from? From families, isn't it? So it's important to share with our children the beauty of a priestly vocation, the beauty of a calling to be a priest, a nun, or other, or a religious. Mga kapatid, harapin natin ang hamon ng Panginoon. And has faced these challenges and responsibilities. Kaya natin ito. We could do it. Why? Because we have it sana. Amen? Sama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Kumisan, tayo mga Pilipino, may, may konting problema. <laughs> Kapag nagsasama-sama daw sa mga Pilipino, Minsan maraming chismes, maraming konflikto, maraming stress, maraming... We need to change the script, di ba? We need to change the mindset. We need to work together. Sacrifice our egos. Sometimes lunukin natin ang ating ego. Because all we think about is the mission. And what is the mission? Jesus Christ, our Lord. Amen? Amen? All things for God's glory. Everyone, all things for God's glory. And that's what Jesus said in today's gospel. The hour has come for His Father to be glorified. This is the hour for us Filipinos. Are you willing to take the challenge, the challenge of faith, to be the light of the world and the salt of the earth for all people. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at dinakikita, at sa iisang Panginoong Heso Kristo, buktong na anak ng Diyos, nagmumula sa Ama bago pa sa simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama na sa mga magitan niya ay nilikha ang lahat na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanawag buhat sa langit nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao ipinako sa krus dahil sa atin nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Ponce Pilato 
namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasalatan o makiyat sa langit naluluklok sa kanan ng Ama at paritong muli puspos ng kalwalhatian upang hukuman ng mga buhay at mga patay na ang kaharihan niya'y walang hanggan sa base pantaya ko sa Diyos at Diyos Santo Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak na sinasamba at niluluwan ating kasama ng Ama at ng Anak na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang iglesyang banal, katolika at apostolika at sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nais nating maranasan ang kaligtasang dulot ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating kabuktutan ay pinamalas na sa atin ang kanyang awa at pagmamahal. Upang maranasan natin ang init ng kanyang matimyas sa pag-ibig, ay ating sambitin, Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugit silang alagad ni Kristo, handang magbata ng hirap para sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mawain, tingkit mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananapantayang Kristiyano sa ating bayan, ay maging masigasig tayong isabuhay ang bagong tipang nakaukit sa ating mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang hindi nila iwasan ang hirap na kakambal ng kanilang pagkakalukluk sa kapangyarihan at sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, ay matulungan nila ang tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mawain, dikit mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nag-alay ng sarili sa paglilingkod sa kapwa sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang ang malaking hirap na kanilang tinitiis ay maging patunay ng kanilang pagiging mga alagat ni Kristo ipinako sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mawain, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito upang lumakas ang ating loob sa pagbabata ng hirap at ng mabigyan natin ng papuri at kaluwalatian ang amang nagsugo kay Jesus bilang ating manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maiwain, tingkit mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang ating mga sariling kahilingan. Ang kaluluwa nawa ni Danilo Gonzales at ang lahat ng kaluluwa ng mga nahimlay na mananampalataya sa pamamagitan ng awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, tingin mo ang aming panalangin. Ama namin puno ng awa at pag-ibig, ibuos mo sa amin ang banal na Espiritu at nang kami maging masigasig sa pagtahak sa daan ng krus tungo sa tugatog ng tagumpay na napagbagian para sa amin ng iyong bugtong na anak, si Heso Kristo, na aming Panginoon. Amen.
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang manaring lubikha, kami dumadalangin ang mga pinag pinagpagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang kristyano ay yung gawing dalisay at undangan sa ipinagdiriwang sa paghahain ito sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay binarapat mong pahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin, tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong katakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay tinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. 
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, pinayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng akin dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang akin dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya Na namatay ang iyong anak Nabuhay bilang Mesiyas At magbabalik sa wakas Para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at tuloy pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling magubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat at ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob Ama namin sumasalamin ka sambahin ang alam mo mapasahabi ng kaharihan mo sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulod sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, 
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo Panginoong Heso Kristo sinabi mo sa iyong mga apostol kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suma inyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka, maawa ka sa amin Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka, maawa ka sa amin Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan Ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Those of you who are seated, who are in the chairs, we stay where you are, and the ministers will be coming to you to distribute communion. Those in their cars, we have ministers that will bring, be bringing communion to you at your cars. We ask that you please roll down your windows at this time. Thank you very much. And a reminder that we must keep our social distancing during this time. Thank you.
Tumon ko sa'yo'y walang pasubali at walang bahid ng magbabaka sakali. Hubugin mo ako tulad niyang puti at sundin ang loob mo. Yan ang aking hibig Ang mamapagmahal at bukas palad Ang mamapagkalinga at takila Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinaban sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang dawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Huwag po kayo sandali. Maraming maraming salamat po sa pagdalo niyo sa ating Uh, Tagalog Mass dito sa Incarnation Catholic Church uh, we have a monthly we have monthly Masses in Tagalog uh, which we observe this year uh, uh, in, in recognition of the 500 years Christianity in the Philippines with a devotion to Mary preceding its Mass as you already heard the devotion this month to Mary Will, is under her title as Nuestra Señora de Soledad de Portavaga de Cavite. Salamat sa mga Cavitaeans. May mga Cavitaeans ba dito? Wala na mga buwan. Dami pala. Palakpakan natin mga Cavitaeans. Cavite City. Uh, if you want to know more about Nuestra Señora de Portavaga, our native solitude of Portavaga, go to YouTube. <laughs> Ang ganda. Marami, marami sa YouTube. Uh, ako, ngayon ko lang alam itong, ngayon ko lang laman na napaka lab-lab o ng, 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 ng devotion na to sa Cavite. So, so thank you. We started with the uh, Nuestra Señora de Portavaga. Now, next month, which image are we going to honor and venerate? Our Lady of Manawag. Sino ang mga tiga-panggasinan dito? Oh, okay. So, next month, Our Lady of Manawag, we're calling on all people from Pangasinan to come and join us. And we need volunteers. <laughs> we need volunteers for to, to celebrate or to uh, organize some of these, like especially the Rosary. Yeah? So, thank you. I want to thank the people from Cavite. Uh, thank you, all our parishioners to da Dario, Dario and Puri Narvaez who headed the, um, the rosary and also a special thanks to Delphine Facundo Jr. and Teresa Facundo for lending us their image of, her, of Mrs. Senor de Porta Vaga. The image will be uh, enshrined for the whole month of, uh, for this whole month until next Tagalog Mass in the baptismal room of the church. So if you want to visit and ask for her intercession and favors, come and visit us here at Incarnation Church. Salamat. And I want to thank the people of Incarnation, our parishioners. We have a wonderful community here uh, of uh, clergy and uh, staff and volunteers. Thank you. I want to thank especially our liturgy ministry for all the work they did in our liturgy uh, and music uh, headed by Mr. Les Santos for the wonderful music and all the songs that came from Cavite. I can believe it that you sang them. Yung pong mga nagrosario, they're all the kids. Sister Marilena Navarro sent them all to me from Cavite and they practiced for, you know, to this time and it, they, they did a well. Very cute. Palakpakan natin nila. They did a great job to the singing of the So, um, and to the Filipino leadership here at Incarnation, I won't mention your names, but all of you have been a great support to me as we move on 
to really organize the Filipinos here at Incarnation Catholic Church. So uh, we're here and uh, I want to thank also my beloved brother, always there to support me, our original bishop, actually bishop, Alejandro Aplan. Alright, thank you. Um, uh, there are other announcements. Please take a copy of the bulletin for more information about our mass here. And we're all invited. Uh, just to let you know that on on uh, five on uh, March 25, the Feast of the Incarnation or the Annunciation, we are celebrating a great day with our regular masses at 8:30 and 5:30. After the evening mass, we will have a candlelight vigil at our outdoor worship area here and place our written reflection. Uh, we, we will have a prayer service remembering those who died during this pandemic year and place our written reflections or prayers during the pandemic inside a time capsule which, will, which we will open on our 100th year anniversary in 2027. Please bring your own candles visit our, our, our website for more information. And um, again, just take a copy of the bulletin. There's a little error in the bulletin today on the schedule of Holy Week. We apologize for that. So, lahat po ng tumulong, salamat sa ating first monthly mass, Tagalog mass here incarnation, and celebrating and honoring Mary who has played a significant role in the evangelization of the Philippines. Sa lahat ng dumalo, my friends from everywhere, I invited you. Thank you for coming. And before you go, please, please ask our Blessed Mother under her title, Mr. Senora de Soledad de Portavaga, for to listen to your prayers. Siguro marami sa inyo na mayroong mga longing and desire and wishes where there may healing for someone who is sick. Please pray. I want to thank also ABS-CBN. We have a representative here from ABS-CBN Balitang America, Mr. Steve Angeles, who covered the event for us. Thank you. And thank you also to Asian Journal for, and the Philippine Inquirer for putting this in, in their uh, newspaper and the media outlets. So uh, we look forward to having you again next month, Tagalog Mass. Again, inviting you all this time next month to honor Our Lady of Panawa. God bless you all. I thank our Deacon too for joining us. Deacon Jaime from, from Burbank. Thank you, Deacon. Thank you. And of course, let Lent last but not least, pasalamang natin si Padre Rodel for organizing this whole uh, event. Isang taon tayo magkikipakita para mag magbigay, magbigay galang at magbigay puri sa ating mahal na Biring Maria. Palakpakan si Father Lulalit. <laughs> Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalainawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang ating misa, humayo tayo ng payapa. Bago kayo umalis, meron pong pakonting uh, refreshment, tubig, at saka something to, to eat. Okay? We'd like to inform you that, that the gates that are to your left, for those of you who drove in, they will open up. Uh, once you get into your cars and uh, you will go out through that driveway to your left on Dryden Street. Thank you very much. No más amor que el tuyo, oh corazón divino, el pueblo filipino te da su corazón. En templos y en hogares te invoca nuestra lengua, te renará sin mengua de aparir hasta judo. 
tiempo que esperamos tu imperio en el oriente la fe de Filipinas es como el sol ardiente como la roca firme inmensa como el mar la iniquidad no puede ser de estas islas dueña quieta de nuestros montes tu celestial enseñanza